，咱们得搞清楚，到底严嵩坐在哪一点里面。他应该不会坐第一点。定在第二顶里。为什么？朱公子一定是看到第二顶轿子，防备最齐全才下次推断的。但有可能这是障眼法。严嵩应该不会在这其中的任何一顶轿子中。向心师傅说的有道理。老五，嗯，你打第一顶轿子，嗯，我和向心师傅打第二顶，铁桥和若贤打第三顶。不。我打第二顶，好吧。向心师傅，你和朱铁桥来打第二顶，我打第三顶。啊，不不不，等等等等等。平师傅让我打第一顶啊？明明知道杨老狗根本不在第一顶轿子里吗？老五，没有时间再争了。一会儿不管得没得手，打完就撤。我们在客栈会合。王认为，他们会以为老夫在哪顶轿子中？第二顶。为什么？那里是通往皇宫最近的路，又有王元正护在左右，这会给他们强烈的暗示。老夫却以为他们不会放过任何一顶轿子，但攻击的重点应该是第二顶。总之，他们不会认为你坐在第一顶轿子里。朝廷大人出行。坐在第一顶轿子里是尽人皆知的，哼，他们当然会知道，大人不会那么傻吧？那也不一定，我们都不过是在赌，赌智慧，也赌命。不过老夫料定，在无法判定老夫在哪顶轿子的情况下，他们必然会兵分三路。如此一来，无论他们袭击哪顶轿子。我等都不足为虑了。大人高明，若是一对一，我想他们当然不会有多少机会的。正是如此。第二顶轿子里，傻子都看得出来。你让我打这一顶，不玩了。哼！不行，这不打一下，回去就得挨骂。哎呀，杀两个贼兵，玩玩吧！哥、哎。我一个就禁不住了，我看你们呀，别抬轿子了，回去当乞丐吧。怎么又是你啊？你也在啊？我们又见面喽！给我上他！我我我我我我我我我我我我我我我
到里面到底是谁？
们怎么去了这么久，还不回来呢？是啊，也不知道郭姑娘和老五那边情况怎么样了。真担心他们，会不会出什么事啊？放心吧，他们会没事的。他们回来了，田总哥，田总哥，你可算回来了，你怎么受伤了？没事。张姑娘，杨兄弟已经受伤了，咱们回去再说吧。和尚，到底行不行啊？哎，相信师傅，天纵哥伤得重不重啊？杨兄弟的身体已经没有大碍了。你看，我说吧，我开个方子，吃完药，他再休息一天就会好的。嗯，到时候你把药方给我，我去街上抓药。嗯，凤弟，怎么了？愁眉苦脸的，都是我，害你受的伤。哎，说什么呢？大哥受这点伤能换回你一条命，值。幸亏郭姑娘来得及时，要不然连大哥你都……万梅姐，真的是很感谢你救了天纵哥。杨兄弟现在最需要的就是休息，天色也不早了，要不我们先回去。那我去抓药。好，天纵哥，有事叫我。嗯，回去休息吧。赶紧起来，兄弟。
，我还害您受了伤。哼，哎，就是怪你，不怪你怪谁啊？呦呦呦呦呦，还说自己武功有多厉害，这点小事就哭鼻子，就怪你，要不是你我会受伤，这点小事就哭鼻子。哎呀，好了，看看你大哥，这不好好的吗？哎，你说那个老疯子，他到底是谁啊？老疯子，就是我师傅臭要饭的，生活那么惬意啊！我原来以为啊，你们这要饭的就属于要不到钱，就要了命的那种呢。当然了，也有要不到钱的。一到秋末，街上人少，所以呢，那个时候钱自然要的就少。哦，对了，还有跟我爷爷抢地盘的呢。行行好，行行好，谢谢。好，好，谢谢，谢谢。啊？谢谢。为了什么呀？不知道。你们呢？你们为什么练武啊？为了打倭寇啊！倭寇侵我大明江山，杀我大明百姓，我们要保家卫国呀！要不然你跟我们一起干吧？不好，不好！你武艺那么高强，倘若参军，以后定有出头之日啊！你们三餐定点，作息规律，叫我去当兵，简直是要我的命啊！不好，不好！还是劝不动你啊！慢慢吃吧。
原来你的武功是这么练成的。哎，你的爷爷呢？我爷爷啊，命不好，没等到我孝顺他。水吧，孩子，我我先走一步了，弟弟家好玩的也多，我在下面。干什么呀？我想跟你走。你跟我走干什么呀？我想跟你学功夫。学功夫？学功夫是不是找你帮人报仇啊？报仇？我有什么仇可报的？嗯，有灵气。哎，你叫什么？没有名字。没名字？那你是从石头缝里蹦出来的？你怎么知道？我就是从石头缝里蹦出来的。<笑>无怨无悔，无拘无束。嗯，好，好小子。哎，你这个小疯子，还蛮有意思的嘛。啊？哎，你怎么知道我是小疯子？我，我，我这，哎，哎，这这这。你是老疯子、啊，我是老疯子，我是小疯子，我是老疯子，我是小疯子，小疯子，你是老疯子啊！哈哈哈哎，老疯子跟小疯子一起走，走。人这一辈子就活一次，为什么不高高兴兴的疯一场？疯有什么不好
，风盖老虎有什么不好？有的吃，有的玩，就行了。嘿嘿嘿嘿，干！你师傅呢？哎，我师傅他老人家呀，云游四海，四处玩乐，那才真叫神龙见首不见尾。<笑>不过，如果有事儿的时候，他自然会来找我的。天当被，地当床，睡觉。哎呀，哎，嘿嘿，哎呀，说不定这神龙很快就会出现了。幸亏孩儿做那有暗藏的这这轿子呀，否则孩儿那小命是不不保啊！爹，咱下次可不能干这种危危险的事儿啊！昨天让严公子受惊了，法法法王，严大人，本王已经训斥过弟子，今天特地来给大人和公子赔罪的。哎。法王何罪之有？昨夜要不是有法王在的话，老夫早就没命了。老夫谢过法王，大人不必客气。本王既然已经效命于大人，一定要保证大人的平安。有法王这样的人相助，老夫凡事必成。法王放心，老夫一定会助法王登上武林至尊的宝座。多谢大人，法王不用客气。<笑>来，天尊哥，快趁热喝了。哦，啊，我自己来吧。啊，哎，我自己来。小心别烫着。啊。哎，大哥。你怎么突然之间回来了？是不是想我了？哎，谁想你？那你就是想闲闲了。嗯，不，总不能是想冰山了吧？哎，我想，你你你你，我都想。好了好了，我们都说正事。杨兄弟，昨晚你为什么会出现在严嵩府外？救人冲英雄呗。师兄，是这样，昨天晚上我在街上看到汪元璋和乔炳两个人鬼鬼祟祟的，所以我就一路跟着他们，一直跟到了严府。我在府中看到了三鼎大轿。哦。原来你早就知道这个严嵩会进第一顶轿子呀？嗯，我是亲眼看到严嵩进了第一顶轿子。哦，哎，你们是怎么知道严嵩想要入宫的？啊，天纵哥，是师兄打探到的消息。怎么，就允许你杨天纵有本事，我朱铁桥就必须是个无用之人吗？师兄，天纵哥他不是这个意思。对了，朱兄是从哪里打听到严嵩要入宫的这个消息的？是啊，铁桥哥，你就告诉我们吧，我们都想知道。好吧，既然轿子已经打完了，告诉你们也无妨。若贤，你还记得我爹有个侍卫叫李佐吗？李佐。
这小九，你就真的那么相信他了？我当然相信，他跟了我第二十多年，从小看着我长大，我为什么不相信？那他为什么要跟着严嵩呢？他是锦衣卫，不是我们家的家丁，要服从朝廷分配，他自己能控制得了吗？既然如此，那这个李佐是什么时候离开你们家的？你到底想问什么？他对我爹有感情，想替我爹报仇，这就够了。他能帮我进严府杀严嵩，如果我愿意，他还能帮我进皇宫杀皇上。他在宫里做过，对宫里很清楚。我告诉你，这就是我下一步的计划。杨天纵，不管你参与不参与无所谓，但是你听好了，不要在这儿问东问西，指手画脚。师兄，师兄，天纵哥，他只不过是想了解一下我们的情况。是啊，朱兄，我没有生气，也没有其他的意思，我只不过想知道，这个李佐为什么要帮助你们？你不觉得这件事情的确有些蹊跷吗？有什么蹊跷？你想，你想进严府的时候，他正好就把这件事情告诉你，你不觉得这件事情未免太过巧合了吗？你是不是觉得我们都是傻子，就你聪明啊？那李佐是不是真心，我分得清楚。可有些事情的确是当局者迷。我告诉你，我看得清楚。杨天纵，我爹和张伯伯刚死，你就一声不吭的走了。现在你一回来就对我指手画脚，你凭什么？你说严府戒备森严，别人进不去。现在我找人能够进去了，你居然怀疑人家，是不是就你行，别人都不行？就你办法可靠，我们都不可靠，我们都得听你的，对你马首是瞻是吗？我说你这个人怎么那么不可理喻呢？榆木脑袋，我榆木脑袋怎么了？师兄，那也比你油嘴滑舌强。不可理喻。师兄，难道你就看不出来？天纵哥是为我们着想吗？没看出来，我就看出来他是个自大狂。我看你是不是处处被我大哥给比下去了？你心里自卑吧？自卑狂！你，师兄，大家能不能冷静一下？我是来跟你们抗窝的，我是来听你们吵架的。大家有话慢慢讲。天纵哥，你千万别生气啊！今天师兄他是犯浑了。我犯浑？你们都听他的吧，我告诉你们，没有你们，我照样杀掉严嵩，报得了仇。朱公子说的，我认为有道理。既然你已经走了，汪元正鬼鬼祟祟，关你什么事？冰山，你怎么也向着火药桶子说话呀？我只是就事论事。你不能想来就来，想走就走。如果大家都是这样的话，我们以后还怎么杀严嵩？郭姑娘的话是有几分道理。我什么？那你这么大一个活人，去哪儿干什么？用得着跟别人说吗？我要不是为了你，你为了什么呀？我要不是为了家父的嘱托，要好好保护张家的人。原来你回来是为了贤贤呀！既然如此，希望你以后别再不辞而别。有时间，应该多注意休息。关于李佐这件事，我想你是多虑了。如果他真的那么不可靠的话，他又何必说出严嵩的下文呢？我也希望自己是想多了。好了，今天也说了这么多了，你也该休息了。老五，张姑娘，咱们该走了，你自己保重。天纵哥，来，把这剩下的药也喝了。放心吧。那我再去给你做碗营养汤，你等着。营养汤？哎，我也去，我也去，我也去，我也去。大哥，别跟他们生气啊。嘿嘿嘿
。哎，行行，让我喝一口啊！哎，你你你，让我尝一口。不能喝，不不是，这么小气啊，就让我喝一口嘛啊！喝一口，喝一口啊！不行。嗯。哎，你敢喝？贤贤姐，贤贤姐，哎，就一口。不行。天尊哥没回来之前，一口都不能喝。大哥也真是的。那不好好在屋里待着，你看看，你看看，哎呀，急死我了！这么好喝的汤也喝不了，真是。你说说，就这么一会儿，天纵哥能去哪儿呢？嗯，这不是火药桶子吗？喂，火药桶子，看见我大哥没？我跟你说话呢，这火药桶子不是自己爆，爆炸了，把耳朵震聋了。若贤，我告诉你，迟早有一天你会明白，你今天所做的这一切都不值得。这边请，菜来喽，客官，来您的菜，好好好，大家喝酒，哎，好，嗯，多吃点，嗯。你伤还没好，还敢在这喝酒？姑娘，你有所不知，这个酒对我来说比药管用。哎，我爹告诉我的。我小的时候只要一生病，他就上街买两斤上好的女儿红，只要一喝，就什么病都没了。现在有好肉有好菜，这是不是不喝点酒有点太可惜了呢？啊！哎，你看，这外面天气晴朗，万里无云。你看，这天色是多么的静。姑娘，想喝酒是吗？啊。这酒虽好喝，可是你现在不能喝，你就坐在这儿，好好休息一下吧。啊！啊！回来，你别走啊！哎，你先帮我把穴道解开再走啊！仙姐，怎么了？嗯，是不是我把你的汤给喝了
你心疼啊？没事，你喝你的吧。是不是那个姓朱的我缠着你，你烦了？你问那么多干什么？让你喝你就喝。仙姐，其实我早就看那个姓朱的不顺眼了。你等我喝完这汤啊，我替你好好的教育教育他。放心。你到底喝不喝？喝喝喝喝喝喝，没说不喝呀，是真是喝喝喝喝。凤弟，嗯，你有没有喜欢过一个人啊？有，快说说。我喜欢过很多人啊，大哥，你，冰山，还有那个和尚，我都喜欢。嗯，我不是这个意思，我说的是，经常会想起那个人，想起他的一颦一蹙，一笑一怒。嗯嗯，就是这样。嗯，对啊，就是这个意思。啊。你看啊。我时常想起我跟我大哥喝酒，你跟我做汤，和尚念经，还有冰山，还有冰山打我的时候，那都经常在我脑子里边闪呀。你还是接着喝你的汤吧。先帮大哥把雪解开，嗯，大哥，你说什么？大哥都答应你，快点，被点穴了，啊，谁干的？嗯，哎，怎么回事？谁干的？站出来，站住！敢点我大哥的穴，我告诉你们，闭嘴！你看他们像点我穴的样子吗？你快点过来帮我把穴解开。不好意思，不好意思，吃你的，吃你的。这不早说呀，你快点，快点啊！哎呦，错！哎呦，谁干的？你说还能有谁干的？除了那个，除了那个冰山，还能有谁？原来冰山不光欺负我。他也欺负你啊！你懂什么？这话可不能这么说，说不定他也是为了我好，为你好，那打我也是为我好啊！你有时候就是该打，我该打啊！好啊，我就这样把你放了，他还会打我，我再给你点上啊！还差不多。哎，小二，小二，小二，来，来上酒来。哎，来喽！快点。来，大哥，来来。哎，对了，这会儿回去啊，你可不能告诉冰山我陪你喝酒啊。他是让我来扛你的，不是让我来陪你喝酒的。他要是知道，他他打死我。就这么定了，嗯，来，不醉不归，好，来，来，喝。
。继续。怎么喝才有意思？二，九令，好，九令，来，九令，这有你，下有你，啊，继续。酒都让你喝了，这得我喝，抢我酒是吧？我自己喝，喝，要抢我的，我喝，不给，给我，不给。
能再想什么。明孝叔，是不是又想你爹了？都怪我，我爹嘱咐我。要好好的保护两位大人，我没做到，对不起。不关你事，你们已经尽力了，都是我不好。当爹跟我说那些话的时候，我就应该知道他会做傻事。我怎么那么笨？我怎么那么笨？若晴，若晴，若晴，我们把两位大人从法场里面救出来，可谁也不会想到他们。就是怪我，我要是我再我要是再聪明一点，我爹就不会死。若晴。你不能自责，你记住，杀你爹的人是严嵩，是严嵩。我跟你保证，这个仇，我一定替你报。想好了，我带你去一个世外仙岛，去过神仙般的日子。世外仙岛，我们去钓鱼岛，船我都准备好了。盖盖，无论天涯海角，我们永远在一起。仙子。
哎呀！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
他被你们打怕了，成天躲在书房里都不出门。这一晃半个多月过去了，可连严贼睡在哪儿都不知道。照这样下去的话，什么时候才能报得了仇啊？哎，都是小的无能。哎，李佐，不要自责，我没有责怪你的意思，你做的已经够多的了。少爷，李佐有个想法，不知可行不可行？说，来，少爷。就你两下子还用看？阿弥陀佛！我打！我打！我打！我打！我打！我打！我打！咋来？肯定睡得不错吧？当然不错。哎，呃，我昨天晚上没什么事儿吧？没有。啊，没说什么话吧？你只说要去钓鱼岛。钓鱼岛？不可能！你肯定是骗我。没有，和尚，你要是骗我，我就从这树上我跳下来，我摔一次。阿弥陀佛，这棵树不够高。我，我这。最大的心愿，就算粉身碎骨，我也在所不辞。小弟愿以死相拼，护少爷安全。你今夜当值吗？今夜？太仓促了吧？就今夜。好。小德为少爷准备一套官服，海市之前混入严府。那就拜托了。少爷，不找些帮手吗？人多了反而容易暴露。就我一个人。那亥时之前，严府后门等少爷，然后带少爷去严府的书房。哎，哎，哎，和尚，哎，和尚，和尚，我发现了一个很奇怪的事情。我看到了很多漂亮的姑娘，你就别啊了。还有更重要的事情，朱公子跟他们在一块儿。
你说朱公子找漂亮姑娘啊，而且还是两个人，有一个是，好像是，好像是那个李佐。你说他们去的是妓院？嗯，那倒也不是，那个地方呢闷得很，里面的人呢，穿着打扮都特别奇怪，后背还背着这么一个小包。哦，那是日本女人的打扮。日本女人，日本女人就穿成那样，然后脚底还穿着个木头鞋，然后走起路来，哎，哎，还这样，对。哦，哎，你看到朱公子都干什么了？哦，那我就不知道了。反正他进去，我就出来了。里边呢，有人跳舞，有人喝茶，有人喝酒。对啊。还有一帮日本女人跳一种特别难看的舞蹈，哎，反正不好玩，不好玩。你说的一定是锦兰斋，在城东的一条小街中。哎，对对对对对，就是那个地方。那不对呀、啊，和尚，你怎么什么都知道？你出家以前干嘛呢？是不是经常去那种地方？不不不，贫僧没有去过，只是听说。那锦兰斋是干嘛的呀？妓院啊。那里的姑娘只卖艺不卖身，男人们到那里只喝茶观艺。哦，你你还说你没去过？你要是没去过，你怎么知道那么清楚啊？和尚，你不老实啊！那种地方在日本有很多，叫艺妓馆。那你去过日本的艺妓馆啊？贫僧去过。啊！你你还真去过啊！我你你出家人不打诳语，去过就是去过，你也无需大惊小怪。这这不经这大千世界，怎能领悟色即是空？贫僧是去锻炼定力的。我呸！锻炼定力，这锻炼定力。我怎么老顶不住呢？哎，你好端端的去日本干嘛？这件事情你可得跟我说清楚，否则别怪我大惊小怪的。去日本，是受我师祖之命，弘扬佛法，以佛法教化那些日本人，不要再到我大明为祸。亏老和尚想得出来。他以为那日本人都跟我这风少侠似的，这么大慈大悲啊？切！师祖并没有错，他只是不晓得日本国的民生国情。日本什么国情？百姓命如草芥，生活在水火之中。他们听说我大明富甲天下，遍地黄金。
便纷纷的涌向我大明的城邦。一部分人是想抢夺足够的金银财宝，意图回国之后招兵买马，收复失地。嗯。更多的人，则是为了吃饱穿暖，养活妻子儿女。他们这是把咱们大明当肥肉了，人人都想过来咬一口。正是，我朝军队腐朽无能，人人贪生怕死，与倭寇交战，不是一触即溃，就是望风而逃。这就更加的助长了倭寇凶焰，涌向中国的倭寇也就越来越多。这样的情形，仅凭我们几个僧人，岂能教化？哎，我跟你说啊。是这样，人啊，可以叫唤，但是这疯狗，你就必须用棍子打。听我说啊，和尚，我问你，你天天念经，念了有几百年了，到头来还不都是一样？所以啊，就好好念你的佛，就对啦。普度众生，教化佛法，岂能知难而退？又还担忧？哼！你还是去日本宣扬佛法，他们的话你懂吗？你。于是，我就进了日本一家寺院，向那里的僧人学习日语，切磋佛法。在日本，一晃就是五年。我不仅学会了日语，而且对日本的国情了解更加深入。于是，继续行走，弘扬佛法。不知不觉，想起了恩师一无大师的普陀山普济寺。和尚，我问你啊。你可曾利用佛法劝退过侵占我大明江山的倭寇吗？没有。那你可曾劝退过一个小小日本武士手里的倭刀吗？也没有。对呀、啊，你大的小的都没有。你念的什么经？拜的什么佛呀？但我把佛祖的意愿带到了日本，把我朝百姓希望和平的愿望带到了日本。我相信。他们一定会把这个意愿传达给在中国的亲人。哎呀，你现在说的都没有用，你要很明确的告诉他们，到了大明只有死路一条，而且我们会把他们统统的都杀光的。阿弥陀佛，违背佛法的话，贫僧岂能乱讲？那，那你不去讲经说法，怎么又和倭寇打到一起啊？这样。好像有点违背你那个什么佛法了。啊！倭寇来了！快走！快走！快！快走！倭寇来了！阿弥陀佛，僧人中会武者不过十人，而我师父一无大师，又坚决不许会武者向倭众动武。他自身武功足可以一挡百，可他却坚持以佛法教化倭众。
。不要啰嗦，老和尚，你要是能施我数刀，我马上撤兵，绝不骚扰你这寺庙。你若不敢，马上滚开，别在这打我们财路。施主说话。可否当真呐、啊？当然当真。施主若是说话算数，老衲别说吃你几刀，百刀千刀，又有何惧？师父，师父，师父。我四弟子听着，老衲。愿以一身换寺庙，换众生。这是佛祖旨意，众弟子不得违抗。凡有违抗者，开除法门。施主，有何贵干？
师傅，师傅，师傅，你怎么了？师傅。怎么真的会有这种人呢？啊，就站在那儿让人家砍啊！这比我还疯还呆吗？疯呆又怎样？聪慧又怎样？若心事善定，一尘不染，疯呆又如何？聪慧又如何？啊！你说的这些啊，我都不懂。我只知道，你要是不把这帮倭寇杀光，那终归是对不起你师傅的。我师傅身受十刀，尚不思杀人。我又怎能杀人？我不是跟你说了吗？倭寇不是人，那是畜生。即是猪狗狼豺，亦是生命。哎，好，那我再问你，这狼是要吃其他生命的，你知不知道？所以我才断其利爪，拔其利牙，如我师傅一般。临终前最后一击，也只是断其手腕。好，科长，我真服了你了。从此以后，你去断掌拔牙，我反正见了倭寇，那是见一个杀一个。真是搞不懂啊！你们这帮和尚这么好的武功，怎么就会断掌拔牙呢？真可惜，太可惜了。哎，哼，岂止是可惜，可恨。十足的可恨！阿弥，别阿了！阿弥陀佛问梅姐，水怎么样了？啊，已经开了。啊，想不到妹妹切菜如此熟练呢。我都习惯了，以前在军营啊，后厨都是我来做饭。想不到这做菜也挺简单的啊。我娘说呢，要想管住一个男人的心呢、啊，就应该先管住他的胃，让他在家里呢吃饱。穿暖，他就会待在家里了。留住男人的心，嗯。妹妹，让我也试一下。好啊，来，温梅姐，你把这个土豆切一下吧。嗯。给，我把这个菜摘一下。哎，好像不对是吧？小小心手，想不到这切菜还挺难的呢。习惯就好了。若贤妹妹，以后啊，你多教我几个好菜啊，没问题。到时候我学会了，做给你吃啊。
吃吧。嗯，我好辣呀。这冰山脸都化黑了，比以前好看。若<笑>雪，那温梅姐没事儿，我再教你一道菜。嗯，好啊，走。温梅姐，你把这锅洗一下，我切点黄瓜。行。你们在干嘛？好好好，下去吧，下去吧，下去吧。皇帝啊，你要找的那个东西，你说，你说在哪儿呢？啊啊啊啊啊！呃，在在在那边吧。哦哦，那找找，哦，找找找找找找找找找。嗯嗯。师兄，你怎么来了？有些话想跟你说，我们出去吧。哎呀，有什么话你就在这儿说吧，我还帮问梅姐做饭呢。可这里不方便，还是出去说吧。哎，若贤，戏里古怪，你还是去吧，说不定有急事呢。那好吧，问梅姐。我就去看看，一会儿回来帮你。好，嗯，去吧。齐小哥，找我到底有什么事儿啊？我还着急回去做饭呢。你要是不说，那我就走了。齐乔哥，你今天是怎么了？我就是想跟你多待一会儿。咱们现在不是每天都待在一起吗？我想单独跟你在一起，一起练剑，一起玩耍。你今天这是怎么了？没什么。这是你小时候最爱吃的桂花糕，不知道你现在还喜不喜欢？当然喜欢了，铁桥哥，现在不是桂花盛开的季节，你从哪里买到的？只要是你想要的，我都会给你；只要是你想做的，我肯定为你去做。哪怕为你去死，我也心甘情愿。铁桥哥，你胡说什么呢？我没有胡说，你要相信我。铁桥哥，你要干嘛呀？若雪，你一定要相信我，我这么做都是为了你。你放手，你干什么？你弄疼我了
定会来吗？一定会来，严大人。你能确定他是一哎一个人来的吗？一个人来。严大人，咱们一定要谨防姓朱的小子使诈呀。不错，那几个后生狡猾的很，我们不得不防，所以才让诸位来坐镇嘛。我等已经在周围布下了天罗地网，他们要是来一个也就罢了，他们要是都来，那咱们就让他们有来无回。你们就在院外来坐，到时听我号令。是是。睡前会在花园里散步，然后他去书房看一个时辰的书，再就寝。你的意思是说，在花园动手？花园和书房都可以。不过这个时候，这两处警卫都很森严，严贼不睡，所有人都不敢怠慢。先入书房，那我就一定有机会杀掉他。哎，前面那个就是贤贼的书房，他会进正房看书。别进错了房间。好，我知道了。那我走了。等一下，嗯、李总，刚才来的路上要是遇不到一个守卫，我杀了你。谢谢你没有欺骗我。赶紧离开锦衣卫，走得越远越好，自己多保重。保重。当今朱婉两位大人忠心耿耿，面对倭寇无所畏惧，屯兵不动，实为静候时机，筹谋良策。于此
，才有王将军大捷。如若不问青红皂白，便杀此良臣，实为我大明朝之不幸。臣又闻，之前张朱两位大人畏缩不前，贪生怕死，是因为其祖籍在浙江。怕倭寇报复其家人而不思杀敌，实属倭寇的妖言惑众、反间之计。吾皇万不可上当，重其计，毁我大明度量。臣祈请吾皇暂将张朱两位大人羁押狱中，待查明真相后再行处置。臣严嵩叩首再拜。没有我的允许，任何人都不准进来。是。次都把书房弄成这样大人委屈了，严某真是个贪生怕死之徒，竟不敢将两位大人供于大堂之上，竟无两位此等忠义之士的立足之地。严某虽无能，但已在寺庙为两位供上长明灯。两位大人，黄泉路上好走，下辈子莫再做官了。做官苦啊，为朝廷操碎了心，担足了罪名，却到头来什么事也做不成。如今皇帝昏庸，满脑子的炼丹和长生不老。上梁不正下梁歪，朝廷上无人敢说话了。百姓陷于水火之中，倭寇小国频频入侵，我大明危矣。燕某有负大人的期望，不能保两位大人性命，换两位大人清白。实在是情非得已，还有我的逆子，竟然贪功冒进，连累两位受此重罪，含冤而死。我已把他召回京城，重重责罚了。不知
，两位之心能否宽慰，我都想在两位牌位前自尽了事，为这个逆子赎罪。你何不即刻自尽，以为死者在天之灵？什么人？我让你死个明白，我是浙江巡抚朱安之子朱铁桥。你可是来为你父报仇的？正是。好啊，朱兄。朱公子胆识过人，为你报仇来了。什么？我公子还真是我爹和张伯伯。是。老夫不能尽职尽责，使得朝廷栋梁之才含冤而死，愧对百姓。看到你安然无恙，老夫深感安心。死在你的剑下，我毫无怨言。只是在我死前，还有些话对你说。若有半句谎话，跟你说话的就是这把刀了。我与张经、朱安两位大人同朝为官几十年，神交已久，奈何世人总被细枝末节蒙蔽，只我与两位大人最终无缘。我问你，我爹和张伯伯是不是你害死的？朱公子，你也像世人一样，听信流言蜚语吧，眼见为实。老夫现在就跪在你面前，你不能听听自己的感觉，问问自己的心。难道不是王将军大捷之后，你怕张伯伯势力做大，你为了剪除异己，故意陷害他们的吗？两位大人，忠勇无双。王将军大捷，更是我朝开国以来绝无仅有。我为排除异己，就害死他们，那岂不是卖国？你儿子严世蕃愚蠢无能，不听号令，大败给倭寇。你为了给其洗脱罪名，就栽赃在我爹和张伯伯头上。如今王将军大捷之后，你的儿子立了功，我爹和张伯伯却被杀害。你为了一己私利，当然可能这么做。为了不再连累。其他将军，我已计划让范儿永不踏入战场了。不用再狡辩，现在全天下的百姓都知道你严嵩奸臣误国，你就是巧舌如簧，也难堵悠悠众口。那些贩夫走卒又知道什么？如此大事，朝中也不过数人知晓，皆谈向你流言蜚语，以讹传讹。朱公子。你上了挑拨离间者的当了，这不可能！你胡说八道！老夫我为救你父和张大人，费尽心机，不惜冒着杀头灭门之险，连上八道奏折，请皇上收回成命。可是皇上根本不听，还要将老夫和两位大人一同治罪。朱公子如果不相信的话，我带你过去看看。求情喊冤的，却都被那昏君给驳回了。杀你父和张大人的，是那昏君，不是别人。